వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇట్స్ మీ సుందర రామరెడ్డి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారండి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లో పెడితే బాగా రిటర్న్స్ వస్తాయా లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెడితే బాగా వస్తాయని ప్యాసు ఫండ్స్ వర్సెస్ యాక్టివ్ ఫండ్స్ ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు మీ ఆబ్జెక్టివ్ కనుక రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి పర్వాలేదు కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మార్కెట్ లో ఉండాలంటే మాత్రం బెటర్ డు గో ఫర్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎందుకంటే ఇండియా అంటేనే లాట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ అండి ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లీడింగ్ మోనోపోలి కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఎక్కువ శాతం స్మాల్ క్యాప్స్లో ఉంటాయి ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ మూవీ థియేటర్ కంపెనీ పీవీఆర్ స్మాల్ క్యాప్ అండి ఇండియాస్ నెంబర్ టూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బిఎస్సి కూడా స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలో ఉంటుందండి అండ్ అలాగే షుగర్ కంపెనీస్ కావచ్చు అది స్మాల్ క్యాప్స్లో ఉంటుంది అలాగే డిమాటే అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసి సిడిఎస్ఎల్ కావచ్చు అది స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ అండి ఇలా చాలా వరకు ఇండియాలో ఉన్న స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అన్ని లీడింగ్ అండ్ మొనోపలి బిజినెస్ మోడల్స్ అండి అందుకని స్మాల్ క్యాప్స్ అంటే ఏ పెన్ని స్టాక్స్ లేకపోతే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అనుకోమాకండి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రకారం అవి ఏంటంటే టూ ఫిఫ్టీ అండ్ బిలో ఉన్న కంపెనీస్ అనమాట మీకు తెలుసు ఇండియాలో ఉన్న స్టాక్స్ మొత్తాన్ని త్రీ వేలో క్లాసిఫై చేస్తారు టాప్ హండ్రెడ్ని మాత్రమే లార్జ్ క్యాప్ అంటారు అది ఎంత బిగ్ అనేది డజన్ మ్యాటర్ ఇక్కడ టాప్ వందని మాత్రమే లార్జ్ క్యాప్ అంటారు వన్ నాట్ వన్ దగ్గర నుంచి మిగతా టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ వరకు కూడా మిడ్ క్యాప్ అంటారు అంటే ఇండియాలో లార్జ్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ మొత్తం కలిపి కూడా టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఆ టూ ఫిఫ్టీ కేటగిరీ దాటిన తర్వాత మిగిలిపోయిన కంపెనీస్ మొత్తం కూడా స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ అంతే తప్ప అందులో క్వాలిటీ లేదని కాదు కంపెనీ సైజ్ చిన్నది కాబట్టి అది స్మాల్ క్యాప్ అయిందనమాట ఓకే సో అట్లా స్మాల్ క్యాప్ ఇండియాలో చాలా మంచి కంపెనీస్ ఉంటాయండి సో అందుకని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫండ్ మేనేజ్ కనుక మనం చాలా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళు స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతారు యూజువల్గా వాళ్ళు ఇండియాలో ఉన్న టాప్ టూ ఫిఫ్టీ స్మాల్ స్మాల్ క్యాప్ ఇన్వెస్ట్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అవి మంచి క్వాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ బాగా వస్తుంటుంది మీరు ఎవరైనా సరే ప్యాసివ్ ఫండ్స్లో మనీ బాగా వస్తుంది అనుకుంటారేమో మనం ఒకసారి నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ని వర్సెస్ అండ్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంపేర్ చేద్దాం అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అన్ఫేర్ ఎందుకంటే లార్జ్ క్యాప్ని స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్తో కంపేర్ చేయడం అన్ఫేర్ బట్ నాకు రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం డజన్ మ్యాటర్ అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా కంపేర్ అయితే నచ్చిందండి సో మనం ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్లో కానీ లేదా నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో పెట్టే బదులు ఈ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టడం ద్వారా ఎంత రిటర్న్స్ వస్తుంది అండ్ ఎక్కువ మంది అనుకుంటారు స్మాల్ క్యాప్స్లో వాలిటీ ఎక్కువ ఈజీగా పడిపోద్ది అనుకుంటారండి అది నిజం కాదు ఒకసారి ఈ కంపారిజన్ చూద్దామండి గూగుల్లో అండ్ నేను ఇక్కడ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వర్సెస్ నిఫ్టీ చూస్తున్నానండి అండ్ త్రీ మంత్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో త్రీ మంత్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో రెడ్ కలర్ నిఫ్టీ అండి ఓకే సో నిఫ్టీతో కంపేర్ చేసుకున్నా సరే స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్స్ బాగున్నాయి త్రీ మంత్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు అండ్ ఐ విల్ కంపేర్ విత్ సిక్స్ మంత్స్తో కంపేర్ చేసినా సరే స్మాల్ క్యాప్స్ ఈజ్ బీట్ ఇన్ ద నిఫ్టీ రిటర్న్స్ అండ్ టిల్ ద ఇయర్ స్టిల్ ఇట్స్ స్మాల్ క్యాప్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు చాలా వైడ్ మార్జిన్తో ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉంది అండ్ మ్యాక్సిమం కంపేర్ చేసినప్పుడు కూడా టూ మచ్ డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి సో ఈ రేట్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే ఇక్కడ చూస్తే జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోపే ఉంది దాన్ని బట్టి ఊహించుకోండి స్మాల్ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఉంటుందో కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకునేటప్పుడు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ గ్రోత్ అనే పదం తీసుకోవాలి డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని కొనాలి సో ఇండియాలో ఆఫర్ చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రెండోది రెగ్యులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనమాట డైరెక్ట్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కమిషన్ ఇవ్వకుండా మీరే డైరెక్ట్గా చూజ్ చేసుకోవటం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ రెగ్యులర్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కమిషన్ మీరు వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది న్యాచురల్గా మీరు వన్ పర్సెంట్ లాస్ అవుతారు కాబట్టి రెగ్యులర్గా తీసుకున్నప్పుడు మీ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ తగ్గిపోద్దండి బట్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆటోమేటిక్ చాలా అమౌంట్ తగ్గిద్ది అందుకని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు ఎప్పుడు కొన్నా సరే కీప్ ఇన్ ద మైండ్ మీరు ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ అనే పదం మీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో కంపల్సరీగా ఉండాలి సో ఇక్కడ మీరు కానీ చూసుకుంటే నేను ఎస్బీఐ తీసుకున్నాను డైరెక్ట్ ఫండ్ సో హండ్రెడ్ రూ అది టెన్
ఆ ఫ్లోర్స్లో మనీ మేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే మేజర్గా మీరు ఫ్యాసివ్ ఫండ్స్ని లేదా యాక్టివ్ ఫండ్స్ చూసుకునేటప్పుడు కన్సిడర్ చేసుకోండి కీప్ ఇన్ ద మైండ్ చాలామంది ఫ్యాసివ్ ఫండ్స్ అయితే ఈజీ ఉంటుంది మార్కెట్ బీట్ చేయలేదు అనుకుంటారండి అది కొంతవరకే నిజం అది ఓన్లీ లార్జ్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వరకేనండి బట్ స్మాల్ కాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్కి వచ్చేసరికి మాత్రం డెఫినెట్గా ఫండ్ మేనేజర్స్ ఈజీగా ఇండెక్స్ని బీట్ చేస్తారు చాలా ఈజీగా బీట్ చేస్తారు మీరు కనుక హిస్టారికల్ రిటర్న్స్ కనుక చూసుకుంటే చాలా ఈజీగా బీట్ చేస్తూ ఉంటారు అది కూడా వైడ్ మార్జిన్తో బీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకున్నాను ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ నేను కనుక ఎస్ఏబీ క్యాల్కులేటర్కి వెళ్తున్నా అనుకోండి ఆ హోమ్ మచ్ మనీ ఐమ్ గోన్ టు మేక్ నేను చూడండి మంత్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే నేను ఎస్ఏబీ క్యాల్కులేటర్ తీసుకున్నాను అండ్ ఐ డూ కీప్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ నా రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందండి సో ఇప్పుడు చూడండి రఫ్గా లెవెన్ క్రోర్ ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్ లెవెన్ క్రోర్ అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఇది ఈ కాట్ రిడ్యూస్ ఇన్ దిస్ ఈ నెంబర్స్ ఓకే అంటే ఈ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి కరోనాలో అంత డ్రాడ్ అయిన అయినా సరే మళ్ళీ రికవర్ అయ్యి మరీ ఇస్తుంది సో యావరేజ్ రిటర్న్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది మీరు ఈవెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకోండి దట్ ఈస్ టూ గుడ్ ఇన్కమ్ అనమాట కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా మార్కెట్లో ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు ఆల్టమ్ హైలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం బైక్ బయలా పెట్టుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ మేక్ ద మనీ బిట్వీన్ ద ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెఫినెట్గా వస్తుంది అమౌంట్ సో ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డేటా పెట్టింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ క్రోర్ అండి లెవెన్ క్రోర్ ఏ ఫండ్ అయితే బాగుంటుంది మీరు అడగచ్చు ఏమో ఇండియాలో ఉన్న టాప్ ఫైవ్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏదైనా పర్వాలేదు ఇట్స్ మేబీ స్మాల్ క్యాప్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కావచ్చు యాక్సిస్ కావచ్చు లేదా కొటెక్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కావచ్చు లేదా నిప్పాన్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు టాప్ ఫైవ్ కేటగిరీలో ఉన్న ఒక ఫండ్ తీసుకోండి అందులో ఎస్ఐపీ పెట్టండి ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ థౌజండ్ దాన్ని గెట్ ద ఫైనాన్స్ ఫ్రీడమ్ చాలామంది యూట్యూబ్లు చూసుకుంటే పుస్తకాలు చూసుకుని టైం వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారండి అండ్ బిగిన్ ద యాక్టివిటీ అండి ఇమీడియట్గా ఈ వీడియో మీరు చూసినప్పుడు ఇప్పటికీ మీరు ఇంకా స్టార్ట్ చేయకపోతే కనుక ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయండి ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ ఈవెన్ స్మాల్ అమౌంట్ కూడా ఈవెన్ మంత్లీ హండ్రెడ్ ఆల్సో దట్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో ఇండియాలో చాలా వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా డెలివ్ చేస్తాయండి మీ దగ్గర అమౌంట్ లేదనుకోండి హండ్రెడ్తోనే స్టార్ట్ చేసుకోండి తర్వాత అమౌంట్ వస్తున్నప్పుడు దాన్ని వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇలా మీరు చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే సో లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ పాసిబుల్ అండి ఇంతముందులాగా మనం కోటేసల కట్టుకుని పుట్టిన అవసరం లేదు మీరు బికార్ కట్టుకు పుట్టినా సరే స్టిల్ ఈ కెన్ డై యాజ్ ఏ కరోడపతి మీరు చూసారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఓకే అండ్ ఈ ఫండ్ నేను చెప్పిన అమౌంట్ ఇది లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది ఇది ఇట్స్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇండియాలో హైయెస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా ఉన్న ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వచ్చి నిప్పానండి ఇది కానీ మీరు చూసారనుకోండి నిప్పాన్ గ్రోత్ ఫండ్ ఇది ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ప్రయాణం ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ప్రయాణం అండ్ సిన్స్ స్టార్టింగ్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి అండి నైంటీ ఫైవ్ నుంచి వస్తుంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది మీకు తెలుసో లేదో ఇది ఒకప్పుడు రిలయన్స్ ఫండ్ అండి తర్వాత దీన్ని నిప్పాన్ వాళ్ళకి అమ్మేశారు అంటే కంపెనీ షోల్డ్ అవుట్ కంప్లీట్లీ చాలామంది ఫండ్ మేనేజర్స్ మారిపోయారు ఎంప్లాయీస్ కూడా మారిపోయారు ఇండియన్ ఎకానమీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ కల్లా చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి బట్ స్టిల్ ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీ కంటిన్యూ అవుతుంది ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఓకే సో బ్లైండ్గా ఏదో ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకోండి కీప్ ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ మంత్లీ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇయర్ కొండి మేక్ ది గుడ్ మనీ అది ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆ కాదు యావరేజ్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుందో లేదు చూసుకోండి అది ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుందంటే యూఆర్ డూయింగ్ ది గుడ్ థింగ్ ఓకే సో ఇవాళ రిపోర్ట్లో ఫైనాన్స్ పెట్టడం చాలా ఈజీ అండి సుమన్ టీవీ ఇలాంటి వాటి మీద చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చూడండి ఎడ్యుకేట్ అవ్వండి మీ చుట్టూ ఉన్న పది మందిని ఎడ్యుకేట్ చేయండి ఎస్ఐపి బిగిన్ చేయండి ఈవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆల్సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ గుడ్ స్టార్టింగ్ స్టెప్ అనమాట అది లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది పెద్ద మనీ ఓకే థ్యాంక